আগের দিনে আমরা ক্লাস এইটের ম্যাথামেটিক্স থেকে কিছু কোয়েশ্চেন নিয়েছিলাম এবং সেগুলো আনসার দেখেছিলাম তো ম্যাথামেটিক্স কিন্তু ক্লাস এইট লেভেলেরই দেওয়া আছে সিলেবাসে আমি জিআরএস পরীক্ষার জন্য তো এইট লেভেলের ম্যাথামেটিক্স গুলো আমরা কিন্তু সবটা করে নেব তো আজকে সেকেন্ড ডে সেকেন্ড ডে তে আমরা কিছু প্রশ্ন আরো দেখছি তো প্রথমে সেভেন নাম্বার কোয়েশ্চেন দেখুন যে দাদুর বয়স নাতনির বয়সের দশ গুণ আবার দাদুর বয়স নাতনির বয়স অপেক্ষা ফিফটি বছর বেশি তাদের বর্তমান বয়স কত আপনার যখন পরীক্ষা আসবে তাদের বর্তমান বয়স কত দেবে না তাদের বর্তমান বয়স হলো বলে অপশন দিয়ে দেবে তো যাই হোক আমরা অপশন নিয়ে করছি আমরা ক্লাস এইট এর ম্যাথামেটিক্স বই থেকে সলভ করছি তো এই অঙ্কগুলো দেখে নি আমি সবগুলো অঙ্ক আমরা দেখবো না বিশেষ বিশেষ ইম্পর্টেন্ট যেগুলো পরীক্ষা আসার মতো সেগুলোই কিন্তু আমরা দেখবো তো এই প্রশ্নটা কিন্তু আপনাকে দেখতেই হবে যে দাদুর বয়স নাতির বয়সের দশ গুণ আবার দাদুর বয়স নাতির বয়স অপেক্ষা ফিফটি ফোর বেশি তাদের বর্তমান বয়স কত তো এক্ষেত্রে আপনাকে সবচেয়ে কম বয়স কার সেটাকে ধরতে হবে তো সবচেয়ে কম হচ্ছে নাতনির বয়স অবশ্যই কম হবে তো আমরা ধরে নিলাম নাতনির বয়সটা হচ্ছে এক্স বছর তো দাদুর বয়স নাতির বয়সের দশ গুণ তার মানে দাদুর বয়স হচ্ছে টেন এক্স বছর আবার কি বললো দাদুর বয়স নাতনির বয়স অপেক্ষা ফিফটি ফোর বছর বেশি তার মানে দাদুর বয়স মাইনাস নাতনির বয়স সমান সমান ফিফটি ফোর বা সলভ হয়ে গেল নাইন এক্স ইজ বা এক্স ইজ ইকাল টু ফিফটি ফোর বাই নাইন ছয় নং চুয়ান্ন ছয় মানে এক্স হচ্ছে ছয় মানে হচ্ছে নাতনির বয়স ছয় বছর তাহলে দাদুর বয়স কত দাদুর বয়স হচ্ছিল টেন এক্স দ্যাট ইস টেন ইন্টু সিক্স মানে ষাট বছর খুব সহজে সমাধান হয়ে গেল পরে একটা প্রশ্ন দেখুন যে আট নম্বর প্রশ্ন যেটা বইয়ে দেখতে পাচ্ছেন রবির বয়স তার পুত্রের বয়সের তিন গুণ দশ দশ বছর পূর্বে রবির বয়স তার পুত্রের বয়সের পাঁচ গুণ ছিল তাদের বর্তমান বয়স কত এটাও কিন্তু একই রকম তো জাস্ট আমরা এটা দেখছি তো সবচেয়ে কম বয়স কার পুত্রের বয়স কম তো পুত্রের বয়সকে ধরলাম এক্স বছর তো রবির বয়স তার পুত্রের বয়সের তিন গুণ তার মানে রবির বয়স হচ্ছে তিন গুণ মানে থ্রি এক্স বছর দশ বছর পূর্বে রবির বয়স পুত্রের বয়সের পাঁচ গুণ ছিল তো রবির বয়স হচ্ছে থ্রি এক্স পুত্রের বয়স হচ্ছে এক্স দশ বছর পূর্বে পুত্রের বয়স কত ছিল এক্স মাইনাস টেন এখন এক্স বছর তার মানে দশ বছর আগে তার বয়স কিন্তু ছিল আর দশ বছর কম মানে এক্স মাইনাস টেন দশ বছর আগে রবির বয়স কত ছিল ছিল থ্রি এক্স মাইনাস টেন তো প্রশ্ন অনুযায়ী কি দশ বছর পূর্বে রবির বয়স তার পুত্রের বয়সের পাঁচ গুণ ছিল তো প্রশ্ন অনুযায়ী রবির বয়স সমান সমান পুত্রের বয়সের পাঁচ গুণ এটাই হচ্ছে সমীকরণ এটাকে সমাধান করলেই কিন্তু আনসারটা বেরিয়ে যাবে তো জাস্ট আমরা সমাধান করি থ্রি এক্স মাইনাস টেন ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স মাইনাস ফিফটি থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফিফটি প্লাস টেন মাইনাস টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফোরটি এখানে কিন্তু মাইনাস নিয়ে সমস্যা হয় অনেকের মাইনাসটা কিন্তু ঠিকঠাক করে দেখবেন না কিন্তু ভুল হবে বা এক্স ইজ ইকুয়াল টু ফোরটি বাই টু দ্যাট ইজ টোয়েন্টি তার মানে পুত্রের এক্স মানে হচ্ছে আমাদের পুত্রের বয়স তো পুত্রের বর্তমান বয়স হচ্ছে বিশ বছর আর রবির বয়স কত রবির বয়স হচ্ছে থ্রি এক্স রবির বয়স হচ্ছে থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি দ্যাট ইস সিক্সটি ইয়ার রবির বয়স ষাট বছর আর রবির ছেলের বয়স হচ্ছে বিশ বছর বুঝে গেলেন আশা করছি এমন ধরনের যদি কোয়েশ্চেন আসে যে বয়স সংক্রান্ত তাহলে দিতে পারবেন তারপর দেখুন জামিতির চ্যাপ্টার থেকে কি কি দিল কিছু চিত্র দিল ত্রিভুজের ছবি দিল চতুর্ভুজের ছবি দিল পঞ্চভুজের ছবি দিল সরভুজ সপ্তভুজ অষ্টভুজ তো এখান থেকে প্রশ্ন হতে পারে কেমন যে একটা ছবি দিয়ে দিল ছবি দিয়ে বলবে যেমন সাপুজ এই ছবিটা দিয়ে দিল দিয়ে বলবে এটি এই ছবিটি হলো বা উপরের চিত্রটি হলো ত্রিভুজ চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ সরভুজ এমন দিতে পারে তো এক্ষেত্রে দেখবেন বাহু কয়টা একটা বাহু দুটো বাহু তিনটে বাহু চারটে বাহু পাঁচটে বাহু পাঁচটা বাহু মানে হচ্ছে পঞ্চভুজ যতটা বাহু থাকবে তত বুঝ হবে যেমন এটার ক্ষেত্রে কয়টা বাহু একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তার মানে এটা হচ্ছে অষ্টভুজ এমন ভাবে তো এগুলো খুবই সহজ জিনিস তারপর প্রশ্ন দিতে পারে যে ত্রিভুজের কয়টি বাহু রয়েছে এবং বাহুগুলির সমষ্টি কত তো এটা কিন্তু বেসিক জিনিস গণিতের বেসিক বেসিক জিওমেট্রিক জিনিস এটা তো এটা সবাই আমরা জানি যে ত্রিভুজের বাহু হচ্ছে গিয়ে তিনটা এবং ত্রিভুজের কোন হচ্ছে তিনটা যেমন এই যে এগুলো হচ্ছে ত্রিভুজের বাহু তিনটা আর এই যে এগুলো হচ্ছে ত্রিভুজের কুন তিনটা আবার প্রশ্ন হতে পারে যে ত্রিভুজের তিনটি কুনের সমষ্টি কত বা তিনটি কুনের যুগফল কত তো ত্রিভুজের তিনটি কুনের যুগফল হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তো এগুলো কিন্তু জানতে হবে তো ত্রিভুজের তিনটি কুনের সমষ্টি জানলে কিন্তু এখান থেকে এই প্রশ্নটা হতে পারে দেখুন যে এই যে কোয়েশ্চেন এখানে কিন্তু এক্স প্লাস ওই প্লাস জেড কত এমনভাবে
তো আমি প্রশ্নটা বলছি যে যেকোন যে ওইখানে দেয়া আছে ভেতরে একটা ফিফটি ফাইভ এটা হচ্ছে ফিফটি এইট এটা দেয়া নেই তারপর ওয়াই দিয়ে দিল ওইখানে তো প্রশ্ন যদি হয় যে ওয়াই এর মান কত তাহলে কিভাবে করবেন তো এটা খুবই সহজ ত্রিভুজ সংক্রান্ত যদি প্রশ্ন আসে আমরা জানি যে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি মানে ভেতরের তিনটা কোণ যোগ করলে হবে একশো আশি ডিগ্রি তো এটা কিন্তু দেয়া নেই এই দুটো দেয়া আছে সাপোজ এটাকে ধরলাম আমি এ এটা আমাকে বের করতে হবে কোন এটা বের করতে হবে তো এ প্লাস ফিফটি ফাইভ প্লাস ফিফটি এইট সমান সমান হচ্ছে একশো আশি বা এ প্লাস ওয়ান ওয়ান থ্রি ইজ ইকুয়াল টু একশো আশি বা এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এইট জিরো মাইনাস ওয়ান ওয়ান থ্রি বা এ ইজ ইকুয়াল টু দশ থেকে তিন গেলে সাত সাত থেকে এক গেলে ছয় সিক্সটি সেভেন তার মানে এ হচ্ছে সিক্সটি সেভেন ওয়াই কত ওয়াই বের করতে হবে এই যেটা একটা সরল রেখা দেখুন এটা হচ্ছে পুরোটা একটা সরল রেখা তার একদিকে একটা কোন রয়েছে সিক্সটি সেভেন বাইরের কোনটা কত হবে তো সরল রেখার একই পাশে যে কোন দুটি থাকে তাকে তাদের বলা হয় সন্নিহিত কোন সন্নিহিত কোন সরল রেখার এক পাশে এই যে সব একটা সরল রেখা এর একদিকে কোন এই যে একটা কোন হতে পারে এইদিকে আরেকটা কোন হতে পারে এই দুটো কোনকে একটাকে আরেকটা সন্নিহিত কোন বলা হবে সরল রেখার একদিকের কোনগুলোকে বলা হচ্ছে সন্নিহিত কোন আবার একটা সরল রেখা হচ্ছে গিয়ে একশো ডিগ্রি তার মানে এই দুটো কোন মিলে হবে একশো ডিগ্রি বুঝতে পেরেছেন তো দুটো সন্নিহিত কোনের যোগফল হচ্ছে একশো ডিগ্রি তো এটা একটা সরল রেখা এর মধ্যে দুটো কোন রয়েছে এইটা এবং এইটা এই দুটো কোনের যোগফল হবে ওয়ান ডিগ্রি তো সেম ওই ছবির ক্ষেত্রেও এটা আমি বের করলাম এটা আমি বের করলাম সিক্সটি তার মানে ওইটা বের করতে হবে ওইটা কত হবে এই দুটো মিলে হচ্ছে একশো তার মানে ওইটা হবে ওয়ান ডিগ্রি মাইনাস যেটার মান কত হবে ওয়ান এইটি মাইনাস ফিফটি এইট করেন তাহলে যেটা হবে সেটা হবে জেড এর মান আর শর্টকাট ট্রিক্স আর একটা বলি জমিতে শর্টকাট ট্রিক্স কিন্তু অনেকগুলো ইউজ করে জমিতে কিছু প্রপার্টি রয়েছে প্রপার্টি গুলো জানলেই কিন্তু আমরা শর্টকাট ট্রিক্স ইউজ করে করতে পারি তারপর এই প্রশ্নটাই যদি থাকে যে এই দিল প্রশ্নটা এমন এটা দিল যে ফিফটি ফাইভ এটা দিল ফিফটি এইট বাইরে দিয়ে দিল ওয়াই 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 এর মান কত বের করতে হবে আমাকে তো এক্ষেত্রে ত্রিভুজের অন্তস্থ দুটি কোন তার বিপরীত প্রান্তের বহিষ্ঠ কোণের সমান হয় ত্রিভুজের দুটো ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু ওই যে দুটো ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু এই এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেলের ভ্যালুর সমান হবে মানে ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল দুটোর সাম এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেলের সমান হবে তার মানে এই যে ওয়াই বহিষ্ঠ কোণ রয়েছে এটা কিন্তু এই দুটো কোণের বিপরীত দিকের একটা কোণ সাপোজ এটা হচ্ছে এ হয় এটা বি হয় এটা হচ্ছে সি তাহলে এ বি যেদিকে রয়েছে তার অপোজিট সাইডে রয়েছে সি এবং এগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল বা অন্তস্থ কোন ভেতরের কোন এই দুটো ভেতরের কোন এটা রয়েছে বাইরের কোন তো জ্যামিটির একটা প্রপার্টি রয়েছে যে অন্তস্থ কোন দুটি সমষ্টি বহিষ্ঠ বিপরীত কোণের সমান হয় তার মানে ওয়াই এর মান হচ্ছে এই ফিফটি ফাইভ প্লাস ফিফটি তো এটা হচ্ছে একশো তেরো ওয়ান ডিগ্রি এবার ডিরেক্টলি লিখতে পারেন বাইরে যে কোনো একটা কোন দিয়ে দিলে ভেতরে দুটোকে যোগ করলে যা হবে সেটা লিখতে পারেন বা আপনি এইভাবে তৃতীয় অ্যাঙ্গেলটা বের করেন তারপর ওয়ান এইটি থেকে যোগ করেন করে দিতে পারেন আচ্ছা জামিতিটা বোধ হয় একটু কঠিন লেগেছিল তাই না আচ্ছা এখন যেগুলো দেখাচ্ছি খুব সহজ করেই দেখাবো একটি সুষম বহুবুঝের একটি বহিষ্ঠ কোণের মান ফর্টি ফাইভ হলে তার বাহুর সংখ্যা কত তো বহুবুজটাকে ইংরেজিতে বলা হয় পলিগন তো আপনারা যখন কোয়েশ্চেন পাবেন তখন পলিগন লেখা থাকবে যে বহিষ্ঠ কোন মানে হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে তার বাহুর সংখ্যা বা নাম্বার অফ সাইড কতগুলো আছে সেটা জিজ্ঞেস করবে তো সেটা আমরা সলভ করছি যে একটি বহুবুজের অন্ত বহিষ্ঠ কোণের মান ফোর্টি ফাইভ হলে তার বাহুর সংখ্যা কত সুজা কথা থ্রি সিক্সটি কে বহিষ্ঠ কোণের মান কত বহিষ্ঠ কোণের মান হচ্ছে ফোর্টি দিয়ে ডিভাইড করবেন 
ভাগ করবেন করে দেখবেন যা হয় তা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রিকে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে আট তার মানে বহুভুজের বাহুর সংখ্যা হচ্ছে আটটি খুব সহজ না এমন একটা প্রশ্ন আসতেই পারে কিন্তু তেমন যদি প্রশ্ন আসে তাহলে থ্রি সিক্সটিকে বহিষ্ঠ কোণের মান দিয়ে ভাগ করলেই কিন্তু যেটা আনসার বের হবে সেটাই হচ্ছে আনসার আর আপনারা নেটের মধ্যে অনেকগুলো ভিডিও দেখছেন টেট সংক্রান্ত আপনারা নেটের মধ্যে অনেক ধরনের অঙ্কই দেখছেন জিআরএস পরীক্ষার জন্য তো জিআরএস পরীক্ষার জন্য কিন্তু সিলেবাসে বলেছে এইট স্ট্যান্ডার্ড তো এই স্ট্যান্ডার্ডে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু দেওয়ার মতো প্রশ্ন রয়েছে এগুলো কিন্তু দেবে তো এগুলো আমি যে কয়টা ভিডিও অনেকেই দেখছেন সেগুলো হয়তো এগুলো নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করেনি যে বেসিক ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করেছে কিন্তু পরীক্ষায় এমন প্রশ্ন দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে তো পরের যেটা প্রশ্ন দেখুন যে একটি সুষম বহুভুজের একটি অন্তস্থ কোন ওয়ান ফোর্টি ফোর ডিগ্রি হলে বহুভুজটির বাহু সংখ্যা কত তো বহু বহিষ্ঠ কোণের মান যদি আমরা এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল যদি জানি তাহলে কিন্তু বাহু সংখ্যা বের করতে পারি কিন্তু এখানে এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল দেয়নি দিয়েছে ইন্টার্নাল অ্যাঙ্গেল যদি অন্তস্থ কোণের মান দেয় তাহলে কি করবেন আগে বহিষ্ঠ কোণটা বের করবেন বহিষ্ঠ কোণটা বের করবেন বহিষ্ঠ কোণ মানে হচ্ছে ওয়ান এইটি মাইনাস অন্তস্থ কোণ হচ্ছে থার্টি সিক্স এবার বাহুর সংখ্যা বের করবেন থ্রি সিক্সটি বাই থার্টি সিক্স দ্যাট ইস টেন বুঝে গেলেন যদি বহুভুজের বহিষ্ঠ কোণের মান দেয় তাহলে থ্রি সিক্সটি কে বা তিনশো ষাট কে সেই কোণ দিয়ে ভাগ করলে বাহুর সংখ্যা বেরিয়ে যাবে আর যদি বহুভুজের অন্তস্থ কোণের মান দেয় তাহলে বহিষ্ঠ কোণ বের করতে হবে তারপর তিনশো ষাট কে ভাগ করতে হবে তো বহিষ্ঠ কোণের মান বের করতে পারবেন কিভাবে একশো আশি থেকে অন্তস্থ কোণ বিয়োগ দিলেই বহিষ্ঠ কোণ বেরিয়ে যাবে আরো যেগুলো প্রশ্ন দিল দেখুন এক্সারসাইজে যে কোনো একটা প্রশ্ন নিয়ে নিয়ে আমরা যেমন যদি আমি ফাইভের এ নাম্বার নেই একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি বহিষ্ঠ কোণের মান টোয়েন্টি টু হতে পারে কি তো এক্ষেত্রে থ্রি সিক্সটি কে টোয়েন্টি টু দিয়ে ভাগ করে দেখতে হবে যদি ভাগ করা যায় তাহলে হতে পারে না হলে হতে পারে না তো পারে কি এমন প্রশ্ন আসবে না আসবে বাহুর সংখ্যা কত যে থ্রি নাম্বার কোয়েশন যেটা দেখুন যে একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি বহিষ্ঠ কোণের মান টোয়েন্টি ফোর হলে তার বাহুর সংখ্যা কত তো প্রতিটি বহিষ্ঠ কোণ টোয়েন্টি ফোর বলেছে বাহুর সংখ্যা কত হবে থ্রি সিক্সটি বাই টোয়েন্টি ফোর ফিফটিন হচ্ছে তার মানে বাহুর সংখ্যা পনেরো বেরিয়ে গেল পরের যেটা প্রশ্ন একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি অন্তস্থ কোণের মান ওয়ান সিক্সটি ফাইভ হলে তার বাহুর সংখ্যা কত এখানে কিন্তু অন্তস্থ কোণের মান দেয়া আছে তোমার বহিষ্ঠ কোণ বের করতে হবে ওয়ান এইটটি মাইনাস ওয়ান সিক্সটি ফাইভ যেটা বেরোলো সেটা হচ্ছে বহিষ্ঠ কোণ তো বহিষ্ঠ কোণ বের হলো পনেরো এবার থ্রি সিক্সটি কে ফিফটিন দিয়ে ভাগ করুন টোয়েন্টি ফোর হবে তাহলে বাহুর সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর লাস্টলি আমরা ওই যে সত্য মিথ্যা দেখি তাহলে হয়তো এমন ভাবে প্রশ্ন দিতে পারে যে নিচের কোন বক্তব্যটি সত্য বা নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক হুইচ ইজ দ্য ট্রু স্টেটমেন্ট বলে দিতে পারে এ বি সি ডি তিনটা ভুল দিয়ে দেবে একটা রাইট দিয়ে দেবে এমন দিতে পারে তো এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে হা বা না লিখব বা সত্য বা মিথ্যা জানবো তো এ নাম্বার প্রশ্ন যেটা দেখুন যে সমস্ত আয়তক্ষেত্র হলো বর্গক্ষেত্র সেটা কি সত্য নাকি মিথ্যা তো আয়তক্ষেত্রকে ইংরেজিতে বলা হয় র্যাকটেঙ্গেল বর্গক্ষেত্র হচ্ছে স্কোয়ার এভরি র্যাকটেঙ্গেল ইজ এ স্কোয়ার পেরালেলোগ্রাম রম্বস হচ্ছে রম্বাস তো অল রম্বাস আর প্যারালেলোগ্রাম সেটা কি সঠিক নাকি মিথ্যা সেটা কিন্তু সঠিক তারপর সি নাম্বার সমস্ত বর্গক্ষেত্র হল রম্বস এবং আয়তক্ষেত্র সেটা সঠিক সমগ্র বর্গক্ষেত্রই হচ্ছে রম্বস এবং এটা আয়তক্ষেত্র সেটাও ইয়েস ডি নাম্বার যেটা দিল সমস্ত বর্গক্ষেত্র সামান্তরিক নয় সমস্ত বর্গক্ষেত্র সামান্তরিক নয় সেটা কিন্তু রং সমস্ত বর্গক্ষেত্র সামান্তরিক নয় না সমগ্র বর্গক্ষেত্রই কিন্তু বর্গক্ষেত্রই কিন্তু সামান্তরিক হতে পারে সমস্ত ঘুড়ি হল সমস্ত রম্বস হলো গুড়ি 
সেটা কিন্তু সঠিক সমস্ত রম্বাস বা এভরি রম্বাস ইজ কাইট প্রত্যেক রম্বসই ঘুড়ি কিন্তু প্রত্যেক ঘুড়ি কিন্তু রম্বস নয় তো সেটা কিন্তু ইয়েস যেমন একইভাবে সমগ্র আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র নয় কিন্তু সমগ্র বর্গক্ষেত্র কিন্তু আয়তক্ষেত্র পরেরটা সমস্ত সামান্তরিক হলো ট্রাপিজিয়াম সেটা ইয়েস সমগ্র বর্গক্ষেত্র হলো ট্রাপিজিয়াম সেটাও ইয়েস তো জামিতি নিয়ে এইগুলো দিলাম এগুলো একটু দেখবেন আজকে ক্লাস আর দীর্ঘায়িত করছি না জাস্ট আমি নেক্সট ক্লাসে বাকি যে পর্সনগুলো বাকি রইল সেগুলো আলোচনা করবো এবং কন্টিনিউয়াসলি আলোচনা চলবে ক্লাস এটের ম্যাথামেটিক্স নিয়ে যেগুলো আপনার জিআরএস পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো প্রত্যেকটা ভিডিও দেখুন যেটা আপনার পরীক্ষায় অবশ্যই কাজে আসবে আর আজ এখানেই রাখছি পরবর্তীতে আবার নতুন টপিক নিয়ে আলোচনা হবে ততক্ষণে ভালো থাকবেন ক্রিপ স্টার্টিং এর স্টেট ইউনিট এস সেভেন্টিন টিউটোরিয়াল আর অবশ্যই যারা জানে না তাদেরকে জানিয়ে দেবেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন ওনাদের সঙ্গে ভিডিওগুলোকে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ